അറേസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ചോദ്യം നോക്കാം ഡാഷ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് അരയാണ് അപ്പോൾ അരയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നോക്കി ഒരു വാചകം വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അരെ മാർക്ക് ടു സ്റ്റോർ മാർസ് ഓഫ് ഫൈവ് പീപ്പിൾസ് ഒരു അരയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പറയേണ്ടത് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ എൻ ടി അരയുടെ പേരാണ് അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യൻ അരയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കെന്ന് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇനി വേണ്ടത് അരയുടെ സൈസാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയാണോ സൈസ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അരയുടെ സൈസ് അഞ്ചായിരിക്കണം ഐ എൻ ടി മാർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇനീഷ്യലൈസ് അരെ വിത്ത് വാല്യൂസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക അരെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസിനുള്ളിൽ വേണം വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം മുപ്പത് അമ്പത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇത്രയും വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് കൊടുത്തൊരു സെമി കോളിനോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായി തേർഡ് വൺ ഡിഫൈൻ ഇൻ അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറേ വിത്ത് ഫൈവ് വാല്യൂസ് വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം തന്നെ വേറെ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചാണ് അരയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിഫൈൻ ഇൻ അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ഇൻ അറേ വിത്ത് ഫൈവ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം ആൻസർ തന്നെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതേ ആൻസർ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം റൈറ്റ് സിൻഡാക്സ് ടു ഡിക്ലെയർ ഇൻ അറേ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ വീണ്ടും ഒരു അരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പറയേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ടത് അരയുടെ പേരാണ് അരയ നെയിമ് അത് കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അരയുടെ സൈസ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് ഇതായി ഇനി എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ എൻ ടി വർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫ്ലോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എൻ ടി എ ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അരയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഈ അരയുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ പത്തും രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുപതും മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ മുപ്പതും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഓഫ് ടു എന്നാണ് എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അരയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ടു ഹിയർ ഈസ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സീറോയും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ വണ്ണും മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അരയിലെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ദറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി എ ഓഫ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പത്താണ് വരിക എ ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് വരിക ഇവിടെ എ ഓഫ് ടു ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫ്ലോവിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അരേ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫ്ലോവിങ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഐ എൻ ടി ടോട്ടൽ ഓഫ് ടെൻ ഒരു അരേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അരേ ടോട്ടൽ അരയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ സിൻഡാക്സ് കൂടെ കണ്ടിരുന്നു ആ സിൻഡാക്സിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ നോക്കാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സൈസ് പറയുന്നത് അതാണ് സിൻഡാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സൈസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈസാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കാണുന്ന സൈസാണ് പത്ത് സോ
பத்து சைஸில் இருக்காரு ஐஎன்டி நம் ஆஃப் டென் ஹலோ அதே டெஃபினேஷன் பத்தாம் நிறைய சைஸ் டேட்டா டைப் ஐஎன்டி ஆனால் ஈ அறையில் எல்லா பின்னே வேல்யூஸ் இதே கூட சம்ம கிட்டான்னு ஒரு லூப்பாக நமக்கு எழுதுன்றது ஆ லூப்பு கம்ப்ளீட் ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടது ഇവിടെ ടു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് സെവൻ കോൾ ഐ ലെസ് ടെൻ ഡാഷ് സെവൻ കോൾ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറേയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് നന്നാ തോന്നണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യ അറേയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇനി ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അരയുടെ സൈസാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സൈസാണ് അതായത് ഐ ലെസ് ദാൻ നമ്മുടെ അരയുടെ സൈസ് അറിയാമല്ലോ സൈസ് പത്താണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരേണ്ടത് വൺ ആണ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്നോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ വാല്യൂവിനെ സമ്മ് ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നടക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ ഓരോ വാല്യൂ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവണം സോറി ഈ സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ആവണം സോ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് നം എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഐയിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കുക സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് നം ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ചുരുക്കത്തത് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദൻ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് നം ഓഫ് ഐ ഇങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമ് മാറും ഓക്കെ ഡിഫൈൻ അരേ ട്രാവേഴ്സൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് അറേ ട്രാവേഴ്സലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അറേ ട്രാവേഴ്സൽ മീൻസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ദ അറേ ഒരു അറേലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും കൂടി കടന്നു പോകാം ഓക്കെ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടോ ഇൻപുട്ടോ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അരയുടെ ആദ്യം മുതലൊക്കെ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ അലവൻസിലും കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് അരേ ട്രാവേഴ്സൽ ഇനി എക്സാമ്പിൾ വല്ലതും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് തന്നെ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് നം ഓഫ് ഐ പത്ത് സൈസിൻ്റെ അരയിലെ ട്രാവേഴ്സലിനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ദൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻപുട്ട് മാർക്സ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഫോർ എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ നോക്കാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡിലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ യൂസ് ട്രെയിൻ എന്ത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി സെമി കോളൻ and after that int main then or opening brace idokella program il undarikkunna karyangalana ini nammada program il vendana array define cheya int marks of 10 nammada tottu mumbatha chapter il okke array de karyangal okke kandittunde adu vechittu namukku kuda cheya int marks of 10 patta size la array undaaka koodade or i then index number undaaka pinne സമ്മ് ചെയ്യാൻ ഒരു വെരിബിൾ ഉണ്ടാക്കാം സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം അരേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു
sum is equal to sum plus marks of i. Order then there is sum will be added. For two processes, we combine zero and we input zero. That will then sum will be combined zero. Any if we do the program is complete, any person will output it. That is C O double less than average is equal to double less than A V is by sum by ten. Sum is our total is that is 10 divided by return 0 semicolon closing brace This is a program We have learned the initial array definition and we have learned the array traverse and we have learned the array We have learned the program and we have learned the hash include a use stream and we have learned the program Using namespace standard, int main, int wars of 10 i index variable to be called variable and open data then sum story and variable for i is equal to 0, i is 10, 10, i plus plus loop in a traverse this loop input to be called commands then this loop is cut in one mark sum is equal to command after that, we have direct title average कंडूडे से डिस्प्ले है ना वाला स्टोरी इन्हें ला नया रस संबंधित नोड तो नहीं टेलर डिस्प्ले है ना ये वाला क्या एवीजी सीक्वल टू नहीं टोडने के चाहिए आह फॉर एग्जांपल आदि एवीजी सीक्वल टू एवीजी सीक्वल टू संबंधित देन तो वाले संबंधित इन्द्र स्थान तो एवीजी उधर डिस्प्ले है ना मैं Nampaknya pada nanti awak tak kesal dengan kerja kami. Ini untuk nampaknya cerita orang yang array stringnya na basis itu untuk lada. Ayat itu untuk kami given an array character star of sorry character first of is equal to school. Muni cerita orang lana. What is the output of zero double less than first? What is the output of zero double less than first of one? What is the size of the array first? Ini cerita pertama mana sila kami ni. Tapi yang ni ada na ini array na computer na memory list story yang dah orang lada yang orang nak kaji. Ini di dalam yang ini arahnya komputer memori storey yang dahwa, dah berapa kali kita ini di dalam. Ibu dah, ada di lokasi yang lain arahnya. Ada di tempat lokasi yang lain S, P, N, C, H, O, O, L, arwahnya, itu last arah ending arah yang lain. Ada di dalam 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 अधे आदित्य चोरी तो नेंसल रे टाइप ही हम फर्स्ट चोरी जब सी ओ डबल सेंड फर्स्ट वाला स्ट्रिंग में डिस्प्ले दिखे ना इंदर वाला स्ट्रिंग में कंटेंट आदे डिस्प्ले जी उड़े स्कूल में वाला कंटेंट वगैरह अलग अलग तरह डिस्प्ले जी रेंडा में तो तो व्हाट इस द आउटपुट ऑफ सी ओ डबल सेंड फर्स्ट ऑफ � array first first in the array size is how much size is how much size is how much elements are that is the story so the size is how much size is in the array definition e square bracket is how much size 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 is clear right now ini arti jodoh itu lekat akan, anda dah mesti jodoh. Dash character is stored at the end of a string in C++. Toto membaca diskusi dengan aku mana selai, ura string ini dah usahanam store ini character itu adalah nalar. It is null character that is backslash zero. Backslash zero ni dia lom mark aku kita tu ni ada serikilah pair itu adalah null character nana beraya, null character. Okay, it is used itu, apa yang dia usahila, it is used itu terminate a string. Ura string ini terminate dia mana dia beri nana. Ura string ini last character itu beri nana. Null character, okay. Then at the jodoh nak consider the following C++ statement. Character name of is equal to arrow. How many bytes will be allocated for the array name? Justify your answer. Ibu de array ini adalah nama kita jodoh nak. Ini adalah nama de array. Pada size apa ni tu ya? Size apa ni ni? Kita terima byte sana beri. Karena character de size one byte ayat itu. Pertu size lah array ni. Kita pertu byte memberi beri. Pada itu size sana kita dicari. Kita terima byte sana array de size beri. Memberi beri. तो बढ़ाया ये अरेल में ओके ना गिल ए आर यू एन नाला शरीर गला आना स्टोरी है ना तो नाला शरीर गला के ए आर यू एन 
പക്ഷേ ഈ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന നാല് സൈസുള്ള അരെ പോരാ അഞ്ച് സൈസ് വേണം എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ ആൾ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ സോ സൈസ് ഓഫ് ദ അരെ ഇസ് ഫൈവ് അരയുടെ സൈസ് അഞ്ചാണ് സൈസ് ഓഫ് അരെ ഇസ് ഫൈവ് അരയുടെ സൈസ് അഞ്ചാണ് ഹെൻസ് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഇത് അരെ പിന്നെ സ്ട്രിങ് ആയ ക്യാരക്ടർ അരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിജറിൻ്റെ നാല് ബൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സൈസിൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് സൈസിൽ അറിയാക്കി അഞ്ച് ബൈറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അവിടെ അത് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് നീഡ്സ് ടു സ്റ്റോർ നീഡ്സ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ കൂടി സി പ്ലസ് പ്ലസിന് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഓക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഏതാ എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് നൽ ക്യാരക്ടർ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ സോ സൈസ് ഈസ് ഫൈവ് സൈസ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് അഞ്ചോ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി സൈസ് ഉള്ള ആരെയാണ് ഇരുപതാണ് സൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ഇൻ ഡബിൾ കിട്ടി ദൻ നെയിം സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് സി ഔട്ട് ഡബിൾ ലെസ് ദൻ നെയിം സ്ട്രിങ് ഔട്ട് പുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട് പുട്ട് ഇഫ് യു ഇൻപുട്ട് ദ സ്ട്രിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നിനക്ക് എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോ അത് തന്നെയാണ് അവൈലബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതും അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീനിന് ഒരു ചെറിയ പരിമിതിയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഗുഡ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഗുഡ് എന്ന് വന്നത് മോർണിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല മോർണിംഗിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സീൻ ഈസ് അണേബിൾ ടു റീഡ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റ് സ്പേസുകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ സീനിന് കഴിയില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് എനി ഇൻപുട്ട് ആഫ്റ്റർ വൈറ്റ് സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും സോ സോ എല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും സോ മോർണിംഗ് ഇസ് ഡിസ്കാർഡ് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്തായി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയും പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതാ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ ഓക്കെ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദ്യം റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിങ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ലൈക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സെയിം സ്ട്രിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലത്തെ സ്ട്രിങ് എന്താണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ യു സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി സെമി കോളൻ പിന്നെ അടുത്തെന്താ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി സെമി കോളൻ എൻ ടി മെയിൻ എൻ ടി മെയിൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇനി ആ സ്ട്രിങ്ങിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സാധാരണത്തെ പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല സാധാരണ പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ച
ദെൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അത്രയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റിട്ടേൺ സീറോ പ്രോസീജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് ആ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേറൊരു കമാൻഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓക്കണ്ടല്ലോ ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ ഇനി ഒരു കമാൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തുക സീൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക സീൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തതും ഇതാ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആണെങ്കിൽ വേറെ ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റർ ഹെഡർ ഫയൽ വേണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സി ആർ ഡബിൾ ലെസ് ദാൻ ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ സ്ട്രിങ്ങിന് ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൂടി വരും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വരച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ടില്ല സീറോ ടു എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് സൈസുള്ള ഒമ്പത് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിടെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എട്ടാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ലൂപ്പ് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ലൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ടി ആർ ഓ ഫൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സെമി കോളൻ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൂപ്പുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലൂപ്പിനെ അവിടെ വിളിച്ച പേര് ആ എം ടി ലൂപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദിസ് എൻ എം ടി ലൂപ്പ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഐയുടെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ എന്ന് നോക്കാം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ദെൻ ഐക്ക് വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് വൺ ആണ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവന് സെവനും എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് സ്ട്രെസ് സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കാം ഈ എട്ടാമത്തെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എട്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ആണ് കണ്ടല്ലോ ദ വാല്യൂ ദർ ഈസ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എട്ടാണ് ഇനി ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സി ആവ് ഡബിൾ എസ് തന്നെ ആയി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ എസ് ടി ആർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കോഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ